மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ப்ளஸ் டூ கெமிஸ்ட்ரியில் சிக்ஸ்த் லெசன் சாலிட் ஸ்டேட் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் கியூபிக் யூனிட் செல்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் அதில் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் பர் யூனிட் செல்ஸ் பற்றி நம்ம கேல்குலேஷன்லாம் தெரிஞ்சிட்டோம் இல்லையா ஸோ இனி கிளாஸ் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா கேல்குலேஷன்ஸ் இன்வால்விங் யூனிட் செல் டைமென்ஷன்ஸ் அப்படின்ற டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த டாபிக் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஈக்குவேஷன் மட்டும் நீங்கள் இதில் ஃபஸ்ட்டு படிச்சுக்கணும் அந்த ஈக்குவேஷன் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் என் லேம்டா ஈக்குவல் டு டூ டி சைன் டீட்டா என் லேம்டா ஈக்குவல் டு டூ டி சைன் டீட்டா இந்த ஃபார்முலாவை நல்லா மக பண்ணிக்கோங்க என் லேம்டா ஈக்குவல் டு டூ டி சைன் டீட்டா அப்படின்ற இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன ஈக்குவேஷன் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பிராக் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க பிராக் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா அந்த சயின்டிஸ்ட் வந்து கண்டுபிடிச்ச ஈக்குவேஷன் அப்படின்றதா அந்த பேர் வந்து வச்சுருக்காங்க இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பிராக் ஈக்குவேஷன் என் லேம்டா ஈக்குவல் டு டூ டி சைன் டீட்டா பிராக் ஈக்குவேஷன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து பார்த்தோம் இல்லையா எது வந்து சிம்பிள் கியூபு எது வந்து பிசிசி எது வந்து எஃப்சிசி அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரியான யூனிட் செல்லுடைய டைப்பை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் அதே மாதிரி ஒரு கிறிஸ்டல் வந்து என்ன என்ன லேட்டஸ்ட் அதனுடைய லேட்டஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் பிராக் அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு ஈக்குவேஷனை டிசைன் பண்ணாங்க அந்த பிராக் அப்படின்ற அந்த அவங்களோட சயின்டிஸ்டோடைய பிக்சர்ஸ் தான் நம்ம புக்கில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த லெசன் ஆரம்பிக்கும் போது கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி அதையும் இதில் பார்த்துருங்க ஸோ ரெண்டு பேர் வில்லியம் பிராக் லாரன்ஸ் பிராக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேர் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு லெசன் ஸ்டார்ட் ஆகும் போதே அவங்கள பற்றி தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வில்லியம் ஹென்ரி பிராகும் லாரன்ஸ் பிராகும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பாவும் மகனும் ஃபாதர் அண்டு சன்னு இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ரிசர்ச் பண்ணாங்க ரிசர்ச் பண்ணி தான் பிராக் ஈக்குவேஷன் அப்படின்ற ஈக்குவேஷனை டிசைன் பண்ணாங்க என் லேம்டா ஈக்குவல் டு டூ டி சைன் டிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுக்காக இவங்க நோபல் ப்ரைஸ்லாம் வாங்கினாங்க அப்படின்ற தகவல் தான் இவங்க வந்து கொத்துருப்பாங்க சரியா ஸோ இது அப்புறமா நீங்கள் படித்து பாருங்கள் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்ற பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் என் லேம்டா ஈக்குவல் டு டூ டி சைன் டிட்டா அப்படின்ற ஈக்குவேஷன் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு கிறிஸ்டல் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் உதாரணத்துக்கு என்எஸ்எல் கிறிஸ்டல் கூட எடுத்துமே இப்போ வந்து ஒரு கிறிஸ்டல் வந்து இருக்குது என்எஸ்இஎல் அப்படின்ற ஒரு கிறிஸ்டல் இருக்குது இந்த என்எஸ்எல் கிறிஸ்டலில் எப்படி வந்து அணுக்கள்லாம் இருக்குது இல்லை ஆட்டம்ஸ் அயான்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறோன்னு வச்சுங்களேன் நம்மளால் அப்படி வெறும் கண்ணால் பார்க்க முடியாது ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஆட்டம்ஸ் ஆர் அயான்ஸ் ஆர் மாலிகல்ஸ் வந்து ரொம்ப 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 சின்னது டென் பவர் மைனஸ் டென் மீட்டர்ஸ் டென் பவர் மைனஸ் டென் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் கூட ரொம்ப அது மைனூட்டாக இருக்கும் ஸோ அப்போ நம்மளால் வந்து கண்ணால் பார்க்க முடியாது அப்போ பார்க்க முடியாது இதை வந்து எப்படி பிசிசின்னு சொல்கிறாங்க எப்படி எஸ்சிசின்னு சொல்கிறாங்க எஸ்சி அண்ட் எஃப்சிசின்னு எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்றது தான் இப்போ நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் மூலமாக தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த கிறிஸ்டல் மேலே எக்ஸ்ரேவை பாஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா எக்ஸ்ரே வந்து இந்த கிறிஸ்டல் மேலே பாஸ் ஆகுது இது என்ன ரே அப்படின்னா எக்ஸ்ரே ஓகே ஸோ எக்ஸ்ரே வந்து பாஸ் பண்ணுறாங்க எக்ஸ்ரே பாஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த கிறிஸ்டல் மேலே அந்த எக்ஸ்ரே வந்து விழுது விழுந்த அந்த எக்ஸ்ரே என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஆங்கிளில் ரிஃப் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ஸோ இது ஏன் ஏன் சார் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த கிறிஸ்டலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டல் லேட்டிஸ் வந்து இருக்கும் உதாரணத்துக்கு அந்த கிறிஸ்டல் நான் இப்படி எழுதுகிறேன் ஸோ இப்படி அந்த கிறிஸ்டல் இருக்குதுன்னு வச்சுப்பேன் இப்போது அந்த எக்ஸ்ரே வருது இல்லையா அது வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு கிறிஸ்டல் லேட்டிஸில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகலாம் ஓகே அல்லது அந்த எக்ஸ்ரே வந்து பட்டு செகண்டு லேட்டிஸ் பாயிண்டில் பட்டும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகலாம் அதே மாதிரி அது தேர்ட்லேயும் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகலாம் ஸோ நிறைய பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஸோ இது எங்கெங்கேருந்து பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி தான் அந்த கிறிஸ்டல் வந்து எஸ்சியா பிசிசியா இல்லை எஃப்சிசியா அப்படின்றத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் அந்த கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து நம்ம
அடுத்தது லேம்டான்றது என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்ரேவுடைய வேவ் லென்த்து எக்ஸ்ரேக்கு ஒரு வேவ் லென்த் இருக்குது இல்லையா அதுதான் வந்து லேம்டா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ லேம்டான்றது எக்ஸ்ரேவுடைய வேவ் லென்த்து அடுத்தது இங்கே ஆங்கிள் சைன் டீட்டான்னு சொல்லிட்டு போகிறேன் இல்லையா டீட்டா டீட்டான்றது என்ன அப்படின்னா இந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆங்கிள் ஸோ எங் எவ்வளோ ஆங்கிள் இருக்குது அப்படின்றது தான் டீட்டா ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆங்கிள் அதுக்கப்புறம் டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது இல்லையா டிஸ்டன்ஸ் என்ன டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் லேயருக்கும் செகண்ட் லேயருக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஓகே இன்டர்பிளைனாக டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம அதை சொல்லுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து என் லேம்டா ஈக்குவல் டி டூ டி சைன்டா அந்த ஃபார்முலாவில் என்னன்னா என்ன அப்படின்றதும் லேம்டானா என்ன அப்படின்றதும் டீனா என்ன அப்படின்றதும் டீட்டானா என்ன அப்படின்றதும் சரியா ஸோ இந்த டயக்ராமில் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்ன நான் அந்த ஒவ்வொரு லெட்டர்ஸுக்கும் என்னென்ன இதுன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் மற்றபடி இந்த டயக்ராம் நீங்கள் வரையணுன்ற அவசியம் இல்லை சரியா இப்போ அப்படியே நம்ம புக்குக்கு வருவோம் இப்போ இந்த புக்கில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ரைட் இப்போ வாங்க இப்போ வாங்க என் லேம்டா ஈக்குவல் டு டூ டி சைன் டீட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க த அபோ ஈக்வேஷன் இஸ் நோன் எஸ் பிளாக் ஈக்வேஷன் அப்படின்றத கொடுத்துட்டு லேம்டா இஸ் த வேவ் லென்த் ஆஃப் த எக்ஸ்ரே யூஸ்டு ஃபார் டைஃப்ராக்ஷன் டீட்டா இஸ் த ஆங்கிள் ஆஃப் டைஃப்ராக்ஷன் டைஃப்ராக்ஷன் டிஃப்ராக்ஷன் டைஃப்ராக்ஷன்ன்றது என்ன அப்படின்னா ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொன்ன இல்லையா எதிரொலிக்கிறதுன்னு நம்ம சொன்ன இல்லையா அதுதான் சொல்லிக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம இந்த வேல்யூலாம் தெரிஞ்சு அப்படின்னா டி வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபார்மில் ஸ்லைட்டாக மாற்றி அமைச்சா போதும் இப்போ டி வேணும் என் வேல்யூ தெரியும் லேம்டா வேல்யூ தெரியும் டீட்டா வேல்யூ தெரியும் அப்படின்னா டி வேல்யூ மட்டும் தான் தெரியாது அப்படின்னா அப்போது டிஏ மட்டும் இங்கே வச்சுக்கிட்டு டூ சைன்டாவை நம்ம அப்படியே இந்த ஈக்குவல் இந்த ஒன் கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா அது வந்து டிவைடட் பைல போகும் இல்லையா அப்போ டி ஈக்குவல் டு என் லேம்டா பை டூ சைன்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஸோ இதை வச்சு தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு யூனிட் செல்லுடைய எஜ் எல்லாத்தையும் எஜ் வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத கொடுத்துருப்பாங்க சரியா ஓகே அப்போது இதுதான் வந்து கான்செப்டு இதை வச்சு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம கிறிஸ்தவ லேட்டிஸோடைய ஸ்ட்ரக்சரை வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா ரைட் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா கால்குலேஷன் ஆஃப் டென்சிட்டி இதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கால்குலேஷன் ஆஃப் டென்சிட்டி எவ் டென்சிட்டி அப்படின்னா என்னன்றதை நம்ம எக்னி சின்ன கிளாஸில் பார்த்துருப்போம் ஒரு யூனிட் செல்லுடைய டென்சிட்டி என்ன அப்படின்றது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் கால்குலேஷன் ஆஃப் டென்சிட்டி ஓகே நம்ம சின்ன கிளாஸ்லேயே பார்த்துருப்போம் டென்சிட்டி ஈக்குவல் டு மாஸ் பை வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிச்சிருப்போம் கரெக்டாக டென்சிட்டி ஈக்குவல் டு மாஸ் பை வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிச்சிருப்போம் அதே ஃபார்முலாவே இங்கே கொஞ்சம் மாற்றி அமைக்கிறாங்க ஸோ டென்சிட்டி ஆஃப் ஏ யூனிட் செல் அது வந்து ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ரோன்ற மார்க் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க மாஸ் ஆஃப் தி யூனிட் செல் டிவைடட் பை வால்யூம் ஆஃப் தி யூனிட் செல் ஓகேவா ஃபஸ்ட் இந்த ஃபார்முலாவும் நல்லா படிச்சிங்க டென்சிட்டி ஆஃப் த யூனிட் செல் ரோ ஈக்குவல் டு மாஸ் ஆஃப் தி யூனிட் செல் டிவைட் பை வால்யூம் ஆஃப் தி யூனிட் செல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைட்டா இதில் வால்யூம் ஆஃப் தி யூனிட் செல் வந்து நம்ம எக்னே தெரியும் ஏன்னா இப்போ வந்து நமக்கு ஒரு ஸோ இது மாதிரி ஒரு கியூப் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் வால்யூம் என்ன வருன்றது நம்ம எங்கேயும் கொஞ்சம் பார்த்துருக்கோம் ஏ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு ஏ ஏன்னா இதில் வந்து லென்த்து பிரெத்து ஹைட் எல்லாமே வந்து ஏ ஈக்குவலாக இருக்கும் இல்லையா அப்போ ஏ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு ஏ ஏ கியூப் வரும் அப்போ வால்யூம் ஆஃப் த யூனிட் செல் வந்து ஏ கியூப் இது முதலாம் நல்லா தெரிஞ்சுங்க வால்யூம் ஆஃப் த யூனிட் செல் வந்து ஏ கியூப் நம்ம அப்போ மாஸ் ஆஃப் த யூனிட் செல் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதை கண்டுபிடிச்சி இந்த ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண போகிறோம் சரியா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுருந்தது என்ன அப்படின்னா டென்சிட்டி ஆஃப் த யூனிட் செல் அப்படின்றதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா மாஸ் ஆஃப் த யூனிட் செல் டிவைட் பை வால்யூம் ஆஃப் த யூனிட் செல் ஓகேவா இப்போ வால்யூம் ஆஃப் த யூனிட் செல் தெரிஞ்சிச்சா நெக்ஸ்ட் வந்து மாஸ் ஆஃப் த யூனிட் செல் போகலாமா ரைட் மாஸ் ஆஃப் த யூனிட் செல் என்ன அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஓகே எஸ் ஸோ நல்லா கவனிங்க மாஸ் ஆஃப் தி யூனிட் செல் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா அந்த யூனிட் செல்லில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத ஃபஸ்ட் நம்ம போட்டுட்டு இப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் பிலாங்கிங் டு தட் யூனிட் செல் இப்போ எஸ்சினா அதில் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் வந்து ஒன்று இல்லையா பிசிசினா நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் வந்து ரெண்டு எஸ்சினா நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் வந்து நாலு ஸோ அதை போட்டுட்டு அதை போட்டுட்டு இன்ட்டு மாஸ் ஆஃப் ஒன் ஆட்டம் மாஸ் ஆஃப் ஒன் ஆட்டம் இப்போ என்எஸ்சிஎல் அப்படின்னா அந்த என்எஸ்சிஎலுடைய அட்டாமிக் நம்பர் மாஸ் நம்பர் நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம் இல்லையா அதை வந்து அப்படியே மல்டிப்ளை
ரைட்டா இதுதான் மாஸ் ஆஃப் தி யூனிட் செல் இதை நம்ம தூக்கி அப்படியே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்டெயிட்டாக இந்த ஃபார்ம்னால போட போகிறோம் இதில் இதில் ஸோ மாஸ் ஆஃப் தி யூனிட் செல் நம்ம என்ன தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா எம் ஏ எம் ஓகேவா எம் என் டெவலப் பை என்ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கு ஸோ நான் அப்படியே இங்கே சொல்லிடுறேன் கொஞ்சம் பாருங்கள் மாஸ் ஆஃப் தி யூனிட் செல் ஈக்வல் டு என் இன்ட்டு எம் டெவலப் பை என்ஏ ரைட்டா அப்போ இந்த மாஸ் ஆஃப் தி யூனிட் செல் வேல்யூ என் எம் டெவலப் பை என்ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கு நம்ம ஏக்னி வால்யூம் வந்து ஏ கியூப் அப்படின்றது தெரியும் ஸோ இது ரெண்டு வேல்யூவும் தூக்கி போயிட்டு இந்த ஃபார்ம்லாம் நம்ம போகிறோம்னு வச்சுங்களேன் ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாம் நம்ம போகிறோம் நான் அப்படியே இங்கே போட்டு காமிக்கிறேன் ஸோ மாஸ் ஆஃப் தி யூனிட் செல் என்ன அப்படின்னா என் கேபிட்டல் எம் டிவைடட் பை என் இன்ட்டு ஏ ரைட்டா ஸோ வால்யூம் ஆஃப் தி யூனிட் செல் வந்து என்ன அப்படின்னா ஏ கியூப் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு எப்படி ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரியும் இது வந்து என்ன ஃபார்மில் இருக்குது அப்படின்னா ஏ பை பி பை சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இல்லையா அப்போ இது வந்து எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஏ பை பிசி அப்படின்னு சொல்லலாமா அப்போ ஏ கியூப் அப்படின்னு நம்ம மேலே எடுத்துப்போம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா என் கேபிட்டல் எம் டிவைடட் பை ஏ கியூப் இன்ட்டு என் ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருமா ஸோ இதுதான் ரோ டென்சிட்டி ஆஃப் த யூனிட் செல் அப்போ டென்சிட்டி ஆஃப் த யூனிட் செல் வந்து ரோ ஈக்குவல் டு என் எம் டிவைட் பை ஏ கியூப் இன்ட்டு என் ஏ ஸோ இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபார்ம்லாம் வந்து நமக்கு வந்து முக்கியமாக எதுக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னா கேல்குலேஷன் போகிறதுக்கு தேவைப்படும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் எங்கள் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் ரோ ஈக்குவல் டென்சிட்டி ஆஃப் த யூனிட் செல் ரோ ஈக்குவல் டு என் எம் டிவைட் பை ஏ கியூப் இன்ட்டு என் ஏ ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூலாம் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இப்போ என் வேல்யூ என்னன்றதை கொடுத்துருவாங்க என் வேல்யூ வந்து அது பிசிசினா நம்மளே தெரிஞ்சிக்கலாம் நா ரெண்டுன்னு சொல்லிட்டு எஃப்சிசினா நாலுன்னு தெரிஞ்சிக்கலாம் எஸ்சினா ஒன்று தெரிஞ்சிக்கலாம் எம் வேல்யூ நம்மளே கண்டுபிடிக்கணும் அவகாற்ற நம்பர் நமக்கு தெரியும் இல்லையா என்ன்றது சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இது அப்படியே ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ பேரியம் எஸ் பாடி சென்டர் கியூபிக் லேட் இஸ் இன் யூனிட் செல் வித் த லென்த் ஆஃப் ஃபைவ் நாட் எயிட் பிக்கோமீட்டர் அலாங் த ஆங்கிள் ஏஜ் வாட் இஸ் த டென்சிட்டி ஆஃப் த பேரியம் இன் கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூப் கேட்குறாங்க ரைட்டா ஸோ இப்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இது வந்து பிசிசி பாடி சென்டர்டு கியூபிக்னு சொல்கிறதால என் வேல்யூ என்ன வரும் அப்படின்னா ரெண்டுன்னு வரும் கரெக்டாக அப்புறம் இது வந்து பேரியம்னு சொல்கிறாங்க பேரியத்துக்கு மாஸ் நம்பர் என்னன்றது நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஒன் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ கிராம் பர் மோல் ரைட்டா அடுத்தது வித்து வித் எ லென்த் ஆஃப் ஃபைவ் நாட் எயிட் பிக்கோமீட்டர் அலாங் அண்ட் எஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஏ வேல்யூ அவங்க கொடுக்குறாங்க ஏ வேல்யூ வந்து ஃபைவ் நாட் எயிட் பிக்கோமீட்டர்னு சொல்கிறாங்க பிக்கோமீட்டர்னா தெரியும் இல்லையா டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் நம்ம அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மீட்டருக்கு மாற்றி சென்டிமீட்டருக்கு மாற்றணும் இல்லை டேரெக்டாக சென்டிமீட்டருக்கே மாற்றணும் ஏன்னா அவங்க வந்து கிராம் பர் சென்டிமீட்டருக்கு இவ்வளோ கேட்குறாங்க அப்போ பாருங்கள் நமக்கு என்னென்ன வேலை தெரிஞ்சுக்கணும் என் ஈக்குவல் ரெண்டுன்னு தெரிஞ்சிச்சு எம் வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சு ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் நாட் எயிட்டு அது சென்டிமீட்டராக மாற்றும் போது என்னென்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் எயிட் சென்டிமீட்டர் ஏன்னா பிக்கோமீட்டர்னா என்ன நான் சொன்னேன் அப்படின்னா டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் மீட்டர்னு சொன்னேன் இல்லையா ரைட் அப்போ இந்த வேல்யூ எல்லாம் நம்ம இந்த ஃபார்ம்லாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் சரியா அந்த ஃபார்ம்லாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் ரைட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூப்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கிடைக்குது ஓகே ஸோ இது மாதிரி எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம போகிறதுக்கு நல்லா ரெடியாக இருக்கணும் அப்போ இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா பிளாக் ஈக்குவேஷன் வாட் இஸ் பிளாக் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதேமாரி டே கேல்குலேஷன் ஆஃப் டென்சிட்டி ஆஃப் ஏ யூனிட் செல் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா நம்ம அடுத்த கிளாஸில் வந்து பேக்கிங் ஃப்ராக்ஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் பேக்கிங் அண்ட் கிறிஸ்டல்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ இதுவரை நீங்கள் நல்லா படித்து டெஸ்ட் எழுதுங்க மற்ற நம்ம அடுத்த வகுப்பில் சந்திக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ